हाँ जी बेटा स्टूडेंट्स आज आप यूनिट कर जा रहे हैं यूनिट है अपना चैप्टर है अपना फाइव आवाज आ रही है सारे यस सर यूनिट फाइव है एदा नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर ठीक है स्टेट्स ऑफ मैटर मैटर थानू पता है की हों कोई दस सकता वट इज मैटर मैटर की हों वट इज मैटर मैटर वह हों कोई सबस्टांस कोई भी सबस्टांस हो जड़ा के जेदा मास हो ठीक है पार्टिकल हों मास हों वोल्यूम हों ठीक है तो स्पेस कवर कर दट कवर स्पेस क्लीयर हो गया मैटर की है मैटर हों जो स्पेस कवर करे कोई एहोजा सबस्टांस जेदा मास है वोल्यूम है ओनू आप मैटर कह दें हम देखो मैटर जड़िया कि फॉर्म्स है थ्री फॉर्म्स है ना मैटर कि फॉर्म्स एग्जिस्ट कर द्री फॉर्म्स कि सोलिड लिकुड एंड गैस सो ए तीन जड़िया फॉर्म्स है सोलिड का दसो के प्रॉपर्टी की है सोलिड की कि होंगे सोलिड हाँ जी बेटा सोलिड की की प्रॉपर्टी सो वट इज प्रॉपर्टी ऑफ सोलिड सोलिड जो इन्हना डेफिनेट डेफिनेट वॉल्यूम हों ठीक है और की हों शेप भी डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप शेप तो वॉल्यूम दो ही की है डेफिनेट होंगे ये हार्ड होंगे ठीक है रिजिड होंगे रिजिड मतलब सख्त ठीक है रिजिड होंगे एग्जांपल्स ने इन दिया आयरन हो गया सिल्वर हो गया दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द सॉलिड लिक्विड जेडे है इन्हों का फीचर दस इन्हों का डेफिनेट वॉल्यूम तो हों ठीक है डेफिनेट वॉल्यूम तो प्रेजेंट है इन्हों पर इना डेफिनेट शेप नहीं होंगी क्लीयर है बट नॉट डेफिनेट शेप हाँ जी बेटा क्लीयर हो गया एग्जाम्पल कि आप तो वॉटर मिल्क ऑयल ठीक है सो नेक्स्ट गैसेस फॉर्म गैसेस फॉर्म्स कि गैस स्टेट की है नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नोर डेफिनेट ना ही उन्होंने डेफिनेट शेप होंगी किसी वैजल प्रेजेंट हो सारे सारे वॉल्यूम एक ही कर लेंगी आकोपाई कर लेंगी कोई गैस हो सारे सारे वॉल्यूम की करेगी ये आकोपाई कर लेगी गैस होगी 
ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀਸ ਆਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਆਫ ਗੈਸ ਸਟੇਟਸ ਹਾਂ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਸ ਸੋ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਥ੍ਰੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਐਂਡ ਸੋਲਿਡ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਲਟ ਕਰਨਗੇ ਸੋਲਿਡ ਕਦੋਂ ਮੈਲਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਲਿਡ ਮੈਲਟਸ when having temperature more than room temperature theek hai sade wale wale jehda temperature hai room temperature hai us to zyada temperature hoega te solid jehde hai oh melt kar jande hai gas kado boil karegi koi bhi gas jo hai oh ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੋਇਲ ਕਰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫੇਸਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਗੈਸ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਟੁਗੇਦਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਟੁਗੇਦਰ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਸ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਜੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਟਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਟਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਪੇਪਰ ਆ 0.01 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਤੇ 4.58 ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਾਟਰ 0.01 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 4.58 ਐਮ ਐਮ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਆ ਆਈਸ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀ ਵਾਟਰ ਗੈਸ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀ ਸਟੀਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਤਲਬ ਆ ਵਾਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ H2O ਠੀਕ ਹੈ H2O ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੀ ਫਾਦਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਰਫ 4.58 ਐਮ ਐਮ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਤੇ 0.01 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਆਈ ਗਿਵਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਵਾਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯੈਸ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮਸ ਹੀ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਬੋਸ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੋਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਬੋਸ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਬੋਸ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ देयर ਆਰ ਫਾਈਵ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਫਾਈਵ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ
so onu kende apa plasma kehdi state hai ek aur hai gaya that is called plasma state clear ho gaya ke inna de vich kar plasma state vi hundi hai ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਨਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਈ ਸੀ ਬੀ ਈ ਸੀ ਬੀ ਈ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬੀ ਈ ਸੀ ਬੀ ਈ ਸੀ ਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੌਸ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਸਟੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਬੌਸ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਬੌਸ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਕੰਡੈਂਸੇਟ ठीक है क्लियर हो गया बी ई सी चलिए गड़िया ने दो एक था प्लाज्मा एक बी ई सी क्लियर हो गया दो और जड़ियां एग्जिस्ट कर दिया ने फॉर्म्स क्लियर है सो हाउ मेनी स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द boss einstein there are five state not only three states three states you know already kadi kadi ne solid liquid and gases and another two forms there are one plasma form and another is bec boss einstein condensate there are three uh, two more forms of matter ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਡ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਡ ਗੈਸ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ BEC ਆ BEC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਇੰਟਰ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਲੀ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਫੋਰਸਸ ਸੋ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਦ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਕਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਸੋ ਆਰ ਕਾਲਡ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਕਾ ਬਾਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯੈਸ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਆਰ ਵੀਕ ਫੋਰਸਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਕ ਫੋਰਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਕੰਪਾਉਂਡਸ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਕੰਪਾਉਂਡਸ 
ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੋਨ ਪੋਲਰ H2 O2 ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚਾਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਅਬ ਹੈਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸ ਅੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੈਂਡਰ ਵਾਲਸ ਫੋਰਸਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕ ਫੋਰਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡੈਟ ਫੋਰਸਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਸ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸੋ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਫੋਰਸਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਲੰਡਨ ਫੋਰਸਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੰਡਨ ਫੋਰਸਸ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਾਈਪੋਲ ਡਾਈਪੋਲ ਫੋਰਸਸ ਡਾਈਪੋਲ ਡਾਈਪੋਲ ਫੋਰਸਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਕ ਆ ਵੀਕ ਫੋਰਸਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਥਰਡ ਡਾਈਪੋਲ ਇੰਡਿਊਸਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਈਪੋਲ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਾਈਪੋਲ 